নিখোজের পাঁচ দিন পর কর্ণফুলী মৌজার টেক থেকে স্কুল ছাত্র উদ্ধার পুলিশ হেফাজতে হাসপাতালে ভর্তি পারিবারিক আদালত না থাকায় পার্বত্য তিন জেলায় বিয়ে সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তিতে জটিলতা ভোগান্তিতে এলাকাবাসী বন্দরনগরীতে তিন সাংবাদিককে সম্মাননা গণমাধ্যম কর্মীদের অধিকার আদায় কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একুশের চট্টগ্রাম সংবাদে আপনাদের সাথে আছে এম এস রাজাহান প্রাইভেট পড়তে বেরিয়ে নিখোঁজ হওয়া স্কুল ছাত্র শ্রীকান্ত দেবনাথকে পাঁচ দিন পর উদ্ধার করেছে নগর গোয়েন্দা পুলিশ রাতে নগরের কর্ণফুলী থানার মজ্জার টেক এলাকায় ঢাকাগামী একটি বাস থেকে তাকে উদ্ধার করা হয় শ্রীকান্ত অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ উদ্ধারের পরেই তাকে পুলিশ হেফাজতে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সুস্থ হওয়ার পর তাকে আদালতে পাঠানো হবে রোববার বিকেলে নগরীর উত্তর হাল্লি শহরের আচার্যপাড়ার বাসা থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয় সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী শ্রীকান্ত পার্বত্য তিন জেলায় পারিবারিক আদালত না থাকায় দেনমোহর তালাক ভরণ পোষণ শিশুর জিম্মা সংক্রান্ত বিষয় নিষ্পত্তিতে জটিলতা হচ্ছে বান্দরবনে প্রচলিত আইনের প্রায়োগিক সমস্যা সম্ভাবনা ও উত্তরণ শিরোনামে আলোচনা সভায় বক্তারা এই তথ্য তুলে ধরেন জানান হিল ট্র্যাক রেগুলেশন আইনে জেলা প্রশাসকের অনুমতি ছাড়া হোল্ডিং বিভাজন না হওয়ায় জায়গার চৌহদ্দি নির্ধারণ করা যাচ্ছে না ফলে পারিবারিক জমি জমা নিয়ে জটিলতা বাড়ছে এছাড়া জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদনের শর্ত থাকায় জমি ক্রেতা আদালতের মাধ্যমে চুক্তি করতে পারছে না জেলা আইনজীবীরা সমিতি এই আলোচনার আয়োজন করে বান্দরবানে দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত আটজন আহত হয়েছে দুপুরে স্বর্ণমন্দির এলাকায় মোটরসাইকেল ও বাসের সংঘর্ষে এক মোটরসাইকেল আরোহী মারা যায় আহত হয় অন্য দুই আরোহী অন্যদিকে বিজিবির খেলোয়াড় বহনকারী একটি গাড়ি লাইমিপাড়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়লে ছয়জন আহত হয় গাড়িটি তেইশ খেলোয়াড় নিয়ে টেকনাফ থেকে থানচি যাচ্ছিল চট্টগ্রামে শেষ হয়েছে ন্যাচারাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি শীর্ষক দুই দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন সম্মেলনের শেষ দিন বিভিন্ন পর্বে অংশ নেন বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষক ও গবেষকরা নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য শিশু স্বাস্থ্য জলবায়ু পরিবর্তন সহ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিজ্ঞান নিয়ে নিজেদের মতামত ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন অংশগ্রহণকারীরা মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আরব আমিরাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড সৈয়দ মাহবুব শাহ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড মোহাম্মদ হানিফ সিদ্দিকি সম্মেলন শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদ বিতরণ করা হয় সন্দ্বীপে পৌর কাউন্সিলরদের বাড়িতে হামলাকারীদের শাস্তি দাবিতে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে মানববন্ধন করেছে আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনগুলো এতে বক্তারা বলেন এগারোই মার্চ সন্ত্রাসীরা পাঁচ কাউন্সিলরের বাড়িতে হামলা ও গুলি করে এতে বেশ কয়েকজন আহত হয় কিন্তু প্রভাবশালীদের কারণে পুলিশ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না কিছু মানুষ ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে দেশে জঙ্গি কার্যক্রম পরিচালনার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের উপপ্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম বিকেলে নগরের মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে অধ্যক্ষ আল্লামা সৈয়দ শামসুল হুদা স্মরণে আয়োজিত আলোচনা সভায় যোগ দেন তিনি গাউসিয়া সমিতির এই স্মরণ অনুষ্ঠানে তিনি বলেন জঙ্গিবাদ রোধে আলেমদের আরও সক্রিয় হতে হবে অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা করেন সাউদার্ন ইউনিভার্সিটির প্রভিসি ইঞ্জিনিয়ার আলী আশরাফ ইসলামী ফ্রন্টের চেয়ারম্যান আল্লামা এম এ মান্নান সহ স্থানীয় আলেমরা শিক্ষিত জাতি গঠন করা ছাড়া উন্নয়নশীল বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম চৌদ্দ আসনের সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম চৌধুরী শুক্রবার বিকালে চট্টগ্রামে চন্দনাইশ উপজেলা বৌদ্ধ পরিষদের কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনায় তিনি এই মন্তব্য করেন তিনি বলেন শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বছরের প্রথম দিনেই স্কুল শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিচ্ছেন অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা করেন উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুল জব্বার চৌধুরী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লুৎফুর রহমান পরে কৃতি শিক্ষার্থীদের হাতে ক্রেস তুলে দেন অতিথিরা শিক্ষার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সুনাগরিক হতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সিডিআর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল সালাম দুপুরে চট্টগ্রাম নগরীর বাকলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনায় তিনি বলেন তলাবিহীন ঝুড়ির তকমা থেকে বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে নতুন প্রজন্মকে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি পরে কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্রেস প্রদান করা হয়
গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষা ও সাংবাদিকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় চট্টগ্রামের সম্মাননা দেওয়া হয়েছে তিনজন বিশিষ্ট গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বকে চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের উদ্যোগে এই সংবর্ধনা দেওয়া হয় এই সময় গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বরা সাংবাদিকদের নিরাপত্তা অধিকার আদায়ের সংগ্রামে কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন বিপ্লব মজুমদারের ক্যামেরায় রিপোর্ট করছেন শিলি স্বপ্ন বারবার সাংবাদিকদের নিরাপত্তা মর্যাদা ন্যায্য বেতন ভাতার আন্দোলন সহ সব ধরনের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সুদৃঢ় করতে দীর্ঘদিন ধরে রাজপথে আন্দোলন সংগ্রাম করে আসছেন এমন তিন গুণীজনকে সংবর্ধিত করেছে চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন সিওজে তারা হলেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোহান চৌধুরী বিএফইউজের সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল ও মহাসচিব ওমর ফারুক তাদের হাতে চট্টগ্রামের সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে তুলে দেয়া হয় সম্মাননা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সমাজ তথা রাষ্ট্রের পরিবর্তন ও গুণগত উন্নয়নের জন্য সাংবাদিকরা ইতিবাচক ভূমিকা রাখছেন বলে মন্তব্য করেন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক উভয় মিডিয়াতেই আমাদের সামাজিক যে অচলায়তন যে অসঙ্গতিগুলো রয়েছে সেগুলো তুলে ধরা আমরা একা নই এই সমাজ পরিবর্তনের জন্য সাংবাদিকরাও অনেক রোল প্লে করে থাকেন সাংবাদিকদের অধিকার আদায় সহ সব ধরনের আন্দোলন সংগ্রামে আজীবন পাশে থাকার কথা জানিয়েছেন বিএফইউজের সভাপতি মঞ্জুরুল হাসান বুলবুল রুটি রুজির সংগ্রাম মর্যাদার সংগ্রাম এবং নিরাপত্তার সংগ্রামে কি রাজপথে কি আলোচনার টেবিলে কি তর্ক বিতর্কে কি উত্তাল রাজনৈতিক স্রোতের মধ্যে থাকব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের আদর্শের নেতা তার কন্যা শেখ হাসিনা আমাদের আদর্শের নেতা আমাদের চেতনার মুক্তিযুদ্ধ কাজে আমাদের পথ চলবার ক্ষেত্রে আলোর কোনো অভাব নাই দেশের অগ্রযাত্রায় গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা বলেন বিএনপি জামায়াত বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল বাংলাদেশ আমরা স্বল্প উন্নয়ন উন্নত দেশ থেকে আমরা উন্নতশীল দেশে রূপান্তরিত হয়েছি এটি আমাদের একটি অর্জন এবং গর্ব এবং এই অর্জন এবং গর্বে সাংবাদিক সমাজের ভূমিকা আছে মিডিয়ার ভূমিকা আছে অনুষ্ঠানে সারা দেশ থেকে গণমাধ্যমের সম্পাদক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যোগ দেন পরে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এতে চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তুলে ধরা হয় শিউলি স্বপ্নম একুশে টেলিভিশন চট্টগ্রাম দেশে গবাদি পশুর চাহিদা পূরণ করতে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড গৌতম বুদ্ধ দাস চট্টগ্রামে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন তিনি জানান বিদেশ থেকে গবাদি পশু আমদানি বন্ধ থাকলেও প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের নানামুখী পদক্ষেপের কারণে দেশে উৎপাদিত প্রাণী সম্পদ দিয়ে গত কয়েক বছর ধরে চট্টগ্রাম সহ সারা দেশের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ সভায় জানানো হয় চলতি বছর চট্টগ্রামে কোরবানি পশুর চাহিদা ত্রিশ লাখ বাহাত্তর হাজার চট্টগ্রামে ফটিক ছড়িতে অনুষ্ঠিত হল লতিফ রহমান উচ্চ বিদ্যালয় ও মমতাজ বেগম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান এই উপলক্ষে আয়োজন করা হয় বর্ণাঢ্য র্যালি আলোচনা সভা সহ নানা আয়োজন এই সময় বক্তারা শিক্ষাক্ষেত্রে যুগোপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বর্তমান সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার আহ্বান জানান এর আগে বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের একটি র্যালি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণেই বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ কক্সবাজারের চকরিয়া এক অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন এর আগে ডুল হাজরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক এবং কুতুপালং মধুরছড়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন আনিসুল ইসলাম মাহমুদ অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য খোরশেদ আরাহ কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয়েছে দুর্যোগ মোকাবেলায় করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভা সকালে স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এনজিও ব্যুরোর মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব কে এম আব্দুল সালাম সভায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ঝুঁকিপূর্ণভাবে বসবাস পরিবেশ অবনয়ন সুরক্ষা প্রত্যাবাসন মানবিক সহায়তা স্থায়ীকরণ সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এ সময় পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও সুশীল সমাজ সহ সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন এসো সমহিমায় উজ্জ্বল হই
এই স্লোগানে বান্দরবানের তাবু জলসা করেছে বাংলাদেশ গার্লস গাইড অ্যাসোসিয়েশন বান্দরবান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠের এই জলসায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আসলাম হোসেন তিনি বলেন স্বেচ্ছাসেবী এই সংগঠনকে সবসময় মানুষের কল্যাণের কথা মাথায় রেখে কাজ করতে হবে এতে অন্যান্যদের মধ্যে অংশ নিয়েছেন বাংলাদেশ গার্লস গাইড অ্যাসোসিয়েশনের জাতীয় কমিশনার সৈদা রেহানা ইমাম বান্দরবান উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে পাঁচটি ধান মারায়ের মেশিন বিতরণ করা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উষয় সিং রাজার মাঠে কৃষকদের হাতে এসব মেশিন তুলে দেন পরে মন্ত্রী বলেন শেখ হাসিনা সরকার সার ও বীজের পাশাপাশি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দিয়ে কৃষকদের সহযোগিতা করছে ফলে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে খাগড়াছড়িতে বীর মুক্তিযোদ্ধা মং সার্কেল চিফ মং প্রুসেইন সম্মাননা ও শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে দুপুরে খাগড়াছড়ি সেনা রেজিয়নের উদ্যোগে পৌর টাউন হলে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শরণার্থী পুনর্বাসন বিষয়ক টাস্ক ফোর্স চেয়ারম্যান কুজেন্দ্রলাল ত্রিপুরা এই সময় মং সার্কেল চিফ মং প্রুসেইনের স্মৃতিচারণ করেন বক্তারা তারা বলেন এই উদ্যোগের মাধ্যমে আগামী প্রজন্ম সঠিক ইতিহাস জানবে এই লক্ষ্যে সেনাবাহিনী এই বৃত্তির প্রবর্তন করেছে বলেও জানানো হয় অনুষ্ঠান থেকে আর এর সাথে শেষ করছি একুশে চট্টগ্রাম সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার নিখোঁজের পাঁচ দিন পর কর্ণফুরীর মৌজার ট্যাক থেকে স্কুল ছাত্র উদ্ধার পুলিশ হেফাজতে হাসপাতালে ভর্তি পারিবারিক আদালত না থাকায় পার্বত্য তিন জেলায় বিয়ে সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তিতে জটিলতা ভোগান্তিতে এলাকাবাসী এবং বন্দরনগরীতে তিন সাংবাদিককে সম্মাননা গণমাধ্যম কর্মীদের অধিকার আদায় কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়াও ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পর সংবাদ সন্ধ্যা সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন